आज ही डाउट नेट ऐप डाउनलोड करें डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉल रॉश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में ठीक है तो जब हम बात करते हैं कॉल रॉश लॉ की तो कॉल रॉश जो है एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने कंक्लूड किया था कि जो मेरे पास हर एक आयन है ईच आयन ठीक है तो वो मेरे पास एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है ठीक है डेफिनेट कंट्रीब्यूशन किस पे ऑन टोटल मोलर कंडक्टिविटी ठीक है और टोटल मोलर कंडक्टिविटी एक इलेक्ट्रोलाइट की और किस कंडीशन पे एट इन्फानाइट डायल्यूशन ठीक है तो इन्फानाइट डायल्यूशन पे जो मेरे पास हर एक आयन है इलेक्ट्रोलाइट का उसकी अपनी ही खुद की डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स टोटल मोलर कंडक्टिविटी ठीक है इरिस्पेक्टिव की मेरे पास जो नेचर और ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर एटम ठीक है तो ये मेरे पास जो है वो क्या होगा ये मेरे पास कॉल रॉश ने कहा था ठीक है तो मेरे पास जो इंडिविजुअल आयन है ठीक है उसकी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन एक आयन की टुवर्ड्स टोटल मोलर कंडक्टिविटी एक इलेक्ट्रोलाइट की उसे हम बोलते हैं मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ठीक है तो अब हमारे पास जो एक कॉल रॉश लॉ जो स्टेट हुआ वो हमारे पास ऐसा स्टेट हुआ कि जो मोलर कंडक्टिविटी है एक इलेक्ट्रोलाइट की इन्फानाइट डायल्यूशन पे वो सम होती है किसका सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज आयनिक कंडक्टिविटीज का सम ठीक है और किसके आयन कंडक्टिविटी ऑफ जितने भी मेरे पास कटायंस एंड अनायंस प्रेजेंट होंगे उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में ठीक है और कटायंस और अनायंस का टोटल नंबर कैसे है कि जो इन पे ऊपर चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय जितने नंबर ऑफ आयंस है ठीक है तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे को लैमडा एम नॉट निकालना है किसका फॉर एक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला ए एक्स बी वाई है तो ये जो है ये क्या होगा एक्स टाइम्स लैमडा नॉट ए वाई प्लस वाई टाइम्स लैमडा नॉट बी एक्स नेगेटिव ठीक है और ये मेरे पास वाई पॉजिटिव ठीक है तो समझ में आया जो लैमडा एम नॉट है वो मेरे पास क्या है यहाँ पे इसे हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन्फानाइट डायल्यूशन पर ठीक है समझ में आए जैसे कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल जैसे कि अगर मेरे को निकालना है लैमडा एम नॉट ऑफ एन ए सी एल तो वो क्या आएगा लैमडा नॉट ऑफ एन ए पॉजिटिव प्लस लैमडा नॉट ऑफ सी एल नेगेटिव ऐसा क्यों बिकॉज मेरे को पता है कि एन ए सी एल किस में डिसोसिएट होगा एन ए पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव आयंस में तो हम तो मेरे को कॉल रॉश लॉ ने क्या बोला कि जो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी है ठीक है इन्फानाइट डायल्यूशन पर वो क्या होगी जितने टोटल कटायंस हैं और जितने टोटल अनायंस हैं उनका सम ठीक है तो ये मेरे पास ऐसे आए ठीक है फिर वैसे ही एक और एग्जांपल देख सकते थे हम लैमडा एम नॉट ऑफ बी ए सी एल टू तो कितने होगी लैमडा नॉट ऑफ बी ए टू पॉजिटिव प्लस टू टाइम्स लैमडा नॉट ऑफ सी एल नेगेटिव आयन ठीक है तो इंडिविजुअल आयन का सम ठीक है तो ये मेरे पास 
आई कॉल रोश लॉ इन और अगर हम इक्वल इन कंडक्टिविटीज की बात करते तो मेरे पास जो टोटल इक्वल इन कंडक्टिविटी एक इलेक्ट्रोलाइट की इन्फेनाइट डायल्यूशन पे वो सम है ऑफ टू वैल्यूज ठीक है और कौन सी दो वैल्यूज का वन जो मेरे पास कटायन पे डिपेंड करेगी और दूसरी वैल्यू जो कि मेरे पास डिपेंड करेगी एन आयन की कंडक्टिविटी पर ठीक है समझ में आए तो इट मींस कि जो मेरे पास लैमडा इक्वलेंट है वो मेरे पास सिंपली क्या होगा लैमडा नॉट ऑफ कटायन प्लस लैमडा नॉट ऑफ एन आयन बट मोलर कंडक्टिविटी में क्या था कि सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कटायन एंड एन ठीक है और मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास कितने आयन्स हैं उस पर्टिकुलर कटायन के या उस पर्टिकुलर अनायन के ठीक है तो ये थी मेरे पास लैमडम इक्वलेंट ठीक है और यहाँ पे मेरे पास जो लैमडा इक्वलेंट है वो लिमिटिंग इक्वलेंट कंडक्टिविटी है अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख सकते थे देखो अगर मैं देखूँ कि लैमडा नॉट एम ऑफ के सी एल जो है अगर मैं उससे सब ट्रैक करती हूँ वैल्यू ऑफ लैमडा नॉट एम ऑफ एन ए सी एल वो इक्वल होगी मेरे पास लैमडा नॉट एम ऑफ के बी आर के माइनस लैमडा एम नॉट ऑफ एन ए बी आर के ठीक है इसका रीजन क्या है मेरे पास कि मेरे पास लैमडा नॉट एम क्या आएगा सबसे पहले तो लैमडा एम नॉट फॉर के सी एल ये आएगा इक्वल टू लैमडा ऑफ के पॉजिटिव ठीक है प्लस लैमडा ऑफ सी एल नेगेटिव और वैसे अगर मैं वर्कआउट करूँ लैमडा एम नॉट ऑफ एन ए सी एल तो ये मेरे पास आएगा लैमडा ऑफ एन ए पॉजिटिव राइट प्लस लैमडा ऑफ सी एल नेगेटिव मतलब लैमडा नॉट है ठीक है इन्फेनाइट डायल्यूशन पर अब अगर मैं इन दोनों को सब करती हूँ तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये चीज बनेगी और राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा लैमडा नॉट के पॉजिटिव माइनस लैमडा नॉट एन ए पॉजिटिव ठीक है और अगर अब मैं ये साइड देखती हूँ तो ये क्या आएगा लैमडा एम नॉट ऑफ के बी आर क्या होगा लैमडा नॉट ऑफ के पॉजिटिव प्लस लैमडा नॉट ऑफ बी आर नेगेटिव माइनस इस वैल्यू को माइनस ऑफ लैमडा नॉट ऑफ एन ए पॉजिटिव और माइनस साइन था बाहर तो ब्रैकेट के अंदर भी माइनस साइन माइनस लैमडा नॉट ऑफ बी आर नेगेटिव तो ये मेरे पास दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई और मेरे पास आया क्या लैमडा नॉट के माइनस लैमडा नॉट एन ए पॉजिटिव तो दोनों वैल्यूज मेरे पास इक्वल थी राइट तो इसीलिए हमारे पास कॉलरॉश ने कहा कि मैं ऐसे भी कंपाउंड्स की मोलर कंडक्टिविटी को कंपेयर कर सकती हूँ ठीक है अब ये तो था हमारे पास कॉलरॉश लॉ अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या थी ठीक है तो एप्लीकेशंस सबसे पहली एप्लीकेशन देखते हैं सबसे पहली एप्लीकेशन कहता है कि हम जो है कॉलरॉश लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं किसको मोलर कंडक्टिविटी को और इक्वलेंट कंडक्टिविटी को ठीक है एट किस पे इन्फानाइट डाइल्यूशन पे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो लैमडा नॉट और लैमडा इन्फानाइट ठीक है तो मोलर और इक्वलेंट कंडक्टिविटी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की इन्फानाइट डाइल्यूशन पे हमने बोला था कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं की जा सकती रीजन बींग के जो कंडक्टेंस है ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स की वो क्या होती है काफी लो होती है राइट तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टेंस है वो काफी लो होती है इसीलिए हम उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते ठीक है तो कॉलरस लॉस से अब हम इसे डिटरमाइन कर सकते थे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को निकालना है लैमडा एम नॉट ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ एच तो एम एस किसके इक्वल होगा अब आयंस में डिसोसिएट कर दो लैमडा नॉट ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव प्लस लैमडा नॉट ऑफ एच पॉजिटिव तो यहाँ से मैं इसके कंडक्ट मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकती थी ठीक है और वैसे ही सेम वेज हमारे पास और भी चीजें आ सकती थी जैसे कि अगर मेरे को लैमडा 
एम नॉट निकालना है एच सी एल का तो कितना आएगा लैमडा नॉट ऑफ एच पॉजिटिव प्लस लैमडा नॉट ऑफ सी एल नेगेटिव राइट तो हम ये वैल्यूज जो है वो वर्कआउट कर सकते थे ठीक है तो ये जो है ये मेरे पास पहली एप्लीकेशन थी ये लैमडा एम और लैमडा इक्वलेंट मैं निकाल सकती हूँ इन्फानाइट डायल्यूशन पे ठीक है अब हम चलते हैं अपनी सेकंड एप्लीकेशन की तरफ सेकंड एप्लीकेशन कहता है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं देखो अब हमारे पास आर्नियस थ्योरी जो है इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन की ठीक है तो उन्होंने बोला था कि ऑन डाइल्यूशन जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है मेरे पास वो इंक्रीज होगी एंड एन इन्फानाइट डाइल्यूशन डिसोसिएशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है सो so, अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं राइट right? तो मेरे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ठीक है और इसका रीजन क्या है हमारे पास इसका रीजन ये है कि आयन जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे इन्फानाइट डायल्यूशन पे ठीक है तो दस अगर हमें लैमडा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन सी या फिर मैं कहूँ लैमडा इक्वलेंट इक्वलेंट कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन सी जो है वो पता हो एंड हमें लैमडा नॉट ठीक है और ये जो वैल्यूज हैं लैमडा एम नॉट और लैमडा इक्वलेंट नॉट ये भी पता हो तो मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकती थी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है जिसे हम एल्फा कहते हैं वो मेरे पास आता है इक्वल टू रेशो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डायल्यूशन और वैसे इक्वल एंड कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन सी अपॉन इक्वल एंड कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डायल्यूशन ठीक है तो ये था मेरे पास कॉल रश लॉ का एक और एप्लीकेशन फिर अगर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो हमें क्या कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट किया तो हम डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट भी तो कैलकुलेट कर सकते थे और ये चीज किसके लिए वैलिड है वीक इलेक्ट्रो लाइट के लिए वैलिड है ठीक है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि हो गए हमारे पास सी एच एसिटिक एसिड एन एच फोर ओ एच ठीक है उसके लिए पॉसिबल है कि हम डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है वो इवेल्यूएट कर लें और हमें फ्रॉम इक्वलिब्रियम में पता है कि जो मेरे पास के ए है उसे हम डिसोसिएशन कॉन्सेंट बोलते हैं और वो क्या आता है मेरे पास सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा राइट अब ये कहाँ से आया मेरे पास देखो कि अगर मेरे पास सपोज कोई भी रिएक्टेंट था ठीक है वो मेरे पास चेंज हो रहा था किसी प्रोडक्ट में राइट right. अब सपोज कि मेरे पास इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो पहले थी सी राइट right. तो अगर रिएक्टेंट पहले अगर रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ इसकी कंसेंट्रेशन सी थी मेरे पास तो मेरे पास प्रोडक्ट के प्रोडक्ट है जो उसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी जीरो राइट right. अब अगर मेरे पास सी में से कुछ सी एल्फा पार्ट सब हुआ एल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि रिएक्टेंट्स डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो सी माइनस कुछ सी टाइम्स एल्फा तो ये मेरे पास कितना आया ये मेरे पास जितना इससे सब हुआ उतना ही प्रोडक्ट बनेगा तो सी माइनस सी एल्फा और यहाँ पे कितना बना मेरे पास सी एल्फा तो यहाँ से मेरे पास जो के ए की वैल्यू है वो मेरे पास क्या आती है वो मेरे पास आती है सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा ठीक है तो ये जो वैल्यू है अब उसे देखते हैं कि ये तो हो गया सी अब अल्फा हमने ऊपर लिखा था कि अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं तो सी इन मैं मोलर कंडक्टिविटी ले लेती हूँ कि लैमडा एम एट और लैमडा नॉन इसका स्क्वायर 
अपॉन वन माइनस लैमडा एम एट कंसनट्रेशन सी अपॉन लैमडा एम एंड इन्फाइट डायल्यूशन और इसका स्क्वायर ठीक है तो ये जो वैल्यू है ये मेरे पास कितनी आएगी सी इन टू लैमडा एम का स्क्वायर अपॉन लैमडा एम एट कंसनट्रेट एट इन्फाइट डायल्यूशन इन टू लैमडा नॉट लैमडा नॉट एम माइनस लैमडा सी एम ठीक है तो ये आप वैल्यू वर्कआउट कर सकते थे क्योंकि हम ये इंडिविजुअल जो कंडक्टिविटीज हैं उसको वर्कआउट कर सकते हैं ठीक है तो ये मेरे पास कुछ एप्लीकेशन थी किसकी कॉल रॉस लॉ की और ये लॉ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है अब हमारे पास एक और एप्लीकेशन थी इसकी जो कि हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी लास्ट एप्लीकेशन है वो हमारे पास थी कि हम इससे सोल्यूबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते थे सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ठीक है तो मैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की जो सोल्यूबिलिटी है उसे भी कैलकुलेट कर सकती थी कैसे बिकॉज अगर मेरे पास सॉल्ट जो है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है ठीक है तो इट मीन्स के जो मेरे पास उसकी कंसनट्रेशन है तो मैं उसको उसकी सोल्यूबिलिटी कंसिडर कर सकती हूँ और मोर ओवर के जो मेरे पास उसकी मोलर और इक्वलेंट कंडक्टिविटी होगी ठीक है किसी भी कंसनट्रेशन पे वो मेरे पास इक्वल होगी किसके मोलर और इक्वलेंट कंडक्टिविटी के एंड इन्फाइट डायल्यूशन रीजन बिंग कि मेरे पास जो सॉल्ट है वो बहुत ही ज्यादा कम कंडक्ट कर रहा है बहुत कम सोल्यूबल है ठीक है तो इसीलिए लैमडा एम एट सी इज इक्वल टू लैमडा एम एट इन्फाइट डायल्यूशन रीजन बींग कि मेरे पास जो सॉल्ट है वो क्या है लेस सोल्यूबल ठीक है तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि ये इक्वल है किसके के इन टू थाउजेंड अपॉन मोलैरिटी के ये हमने कहा था डेफिन डिफाइन किया था जब हमने मोलर कंडक्टिविटी को अब ये यही मेरे पास क्या आ जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म इक्वल है किसके सोल्यूबिलिटी टर्म के तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते थे कि मेरे पास सोल्यूबिलिटी क्या है रीजन बींग के हम लैमडा एम नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं किससे कॉलरॉस लॉ से ठीक है और वैसे ही सेम कंडीशन मेरे पास इक्वलेंट कंडक्टिविटी के लिए अप्लाई होगी ये जो इक्वलेंट कंडक्टिविटी एट एनी कंसनट्रेशन सी वो इक्वल होगी इक्वलेंट कंडक्टिविटी एंड इन्फाइट डायल्यूशन और जो कि मेरे पास इक्वल होगी किसके के मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड अपॉन नॉर्मैलिटी हमने डिफाइन किया था इसे तो के इन टू थाउजेंड अपॉन क्या हो जाएगा ये सोल्यूबिलिटी ठीक है तो लैमडा इक्वलेंट नॉट कैलकुलेट करो कॉल रॉस लॉ से सोल्यूबिलिटी जो है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे ठीक है तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की जो लेस सोल्यूबल हो ठीक है तो एक इसका एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते थे जैसे कि अगर मेरे पास है ए एल ओ एच थ्री अभी हमारे पास डिसोसिएट होता है किसमें ए एल थ्री पॉजिटिव में प्लस थ्री ओ एच नेगेटिव में ठीक है तो अगर मेरे पास इसकी सोल्यूबिलिटी एस है तो इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी थ्री टाइम्स एस राइट तो मेरे पास जो इसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो कितना आएगा एस मल्टीप्लाइड बाय थ्री एस क्यू जो कि आएगा ट्वेंटी सेवन एस टू द पावर फोर अब हम इसे पुट कर सकते थे इस इक्वेशन में टू फाइंड आउट इक्वल एंड कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी ठीक है तो ये था मेरे पास कॉल रॉशलॉ और उसकी एप्लीकेशन क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल का दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर